ज्योग्राफी सेशन में आप सबका स्वागत है हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया पे चर्चा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज पहले देखते हैं कि यहाँ की पोलिटिकल स्थिति क्या है राजनीतिक स्थिति क्या है ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक छो, सबसे छोटा महाद्वीप भी है इसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया सात प्रांत और दो केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है सात प्रांत कौन से है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है नॉर्दर्न टेरिटरी है साउथ ऑस्ट्रेलिया है क्वींसलैंड है न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया तस्मानिया दो केंद्र शासित प्रदेश है एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैनबरा और दूसरा जेरबी स्वेट टेरिटरी दो केंद्र शासित प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट हम लोग देख लिया जाए क्या है तो क्लाइमेट में हम देखते हैं कि यहाँ उत्तरी तट पे क्या है मानसूनी क्लाइमेट पाई जाती है जो इक्वेटर साइड में है लेकिन मानसूनी क्लाइमेट है और इधर उत्तर पूर्वी तट पे क्या है विश्व त्रेखी जलवायु इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जहाँ वर्ष भर प्रति वर्षा होती रहती है इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं इधर तस्मानिया है तस्मानिया पश्चिमी यूरोप के लिए जलवायु पाई जाती है ठंडा क्लाइमेट है प्रतिदिन पछुआ हवा से पछुआ हवा की वर्षा होती है फिर इसके अलावा क्या है इधर एडिलेड है भूमध सागरी जलवायु है इधर क्या है पर्थ है यहाँ भी भूमध सागरी जलवायु पाई जाती है इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं जो मध्य ऑस्ट्रेलिया पश्चिम से लेकर के मध्य तक क्या है ज्यादा से ज्यादा रेगिस्तानी क्लाइमेट है और रेगिस्तानी क्लाइमेट के किनारे किनारे का जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं समाना क्लाइमेट है जहाँ उष्ण और गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं इसके अलावा क्या है इधर मरे डार्लिंग नदी है मरे डार्लिंग नदी के बेसिन में डाउन घास का मैदान है शीतोष्ण घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी चीज है कि हम लोग पर्वत रोड देखते हैं तो पर्वत में देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो मेन सबसे लंबा पर्वत है यहाँ का इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट को सीस्को है और तस्मानिया में जो फैला हुआ है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ओसा है और क्या हम लोगों को देखना चाहिए धारा देखते हैं धारा में क्या देखते हैं पूर्वी तट पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा चलती है इसके कारण इधर आर्द्रता पाई जाती है जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ठंडी धारा चलती है जिसके कारण यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र की शुष्कता और बढ़ जाती है और हम लोग अर्थव्यवस्था यहाँ पे देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या पाते हैं कि जो भी यहाँ की अर्थव्यवस्था है यूरोपियों के हाथ में यहाँ की जो मूल जनजातियां हैं एवोरिजिन है वो रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है मेन अर्थव्यवस्था यूरोपियों के हाथ में है यहाँ पशुपालन पशुपालन में भी क्या भेड़ बकरी इसके अलावा जो इधर के कुछ आर्थ क्षेत्र विक्टोरिया है न्यू साउथ वेल्स है इधर जो है गोबंसी पशु भी पाले जाते हैं और खनिज की दृष्टि से भी अस्ट्रिया बहुत समृद्ध है कोयले में विश्व का बृहत उत्पादक देशों में से इसके अलावा यूरेनियम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बाद दूसरा बड़ा यूरेनियम का उत्पादक है काल गुरली कुल गाड़ी सोने की खाने है यहाँ पे ब्रोकेन स्किल्स है रिचेस स्किल है यहाँ के जो ताबा जस्ता सिल्का हर तरह की चीजें खनिज पाई जाती है और इधर हम लोग एक के पी की बात करते हैं जो दुनिया में बापसाइट के लिए जाना जाता है के पी है बगल में आर नहीं लाइन नहीं ये सब तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेन फीचर कुछ पर्यटन के भी केंद्र है यहाँ पे पर्यटन के केंद्र में क्या यहाँ एक ब्रोकन हिल्स है ये नहीं ब्रोकन हिल्स नहीं इस पे ये ओले है आयस रात है आयस रात में जो है विशेषता क्या है कि सुबह शाम इसके जो है रंग बदल जाते हैं इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल है चट्टानों में जिसके कारण सुबह शाम लाल दिखाई देता है और क्या है यहाँ विशेष चीज एक आयस रात है जिसको ऑस्ट्रेलिया का मृत मृत हृदय कहा जाता है सिलेबल के नीचे ये झील है तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया में और अद्भुत चीज है यहाँ 1922 किलोमीटर लंबा यहाँ एक पर्वत है ग्रेट बैरियर जिसको बोलते हैं और उधर प्रभावित ग्रेट बैरियर जीव निर्मित विश्व का जीव निर्मित सबसे लंबा पर्वत है ओके